எல்லாருக்கும் வணக்கங்க இன்றைக்கி அனிதா புஷ்பணம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சிங்க இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா ஒரு லஞ்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி சொல்லித்தர போகிறேங்க அது என்னென்னா மெயின் கோர்ஸ் சொல்லித்தர போகிறேன் அது ஸ்பினச் புலாவ் அதாவது ஸ்பினச்சுன்றது பாலக்குன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த பாலக் கீரையை வைத்து ஒரு புலாவ் செய்கிறது எப்படின்னு சொல்லித்தர போகிறேங்க முதல்ல அதற்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாமா பொடியாக அறிந்த பாலக் கீரை ரெண்டு கப் பெரிய வெங்காயம் ஒன்று பொடி பொடியாக அறிஞ்சது ரெண்டு பச்சை மிளகாய் பொடி பொடியாக அறிஞ்சது ஒரு சின்ன கப்பில் பால் எடுத்துக்கலாங்க ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வெண்ணெய் ரெண்டு கப் வேக வைத்த சாதம் அது பாஸ்மதி அரிசியாக இருந்தால் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு ரொம்ப குறைவான பொருட்கள் இருக்குது இல்லையா ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் ரொம்ப சீக்கிரத்துலேயும் முடியுங்க அதாவது இந்த பாஸ்மதி அரிசி தான் போடணுமான்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டுட்டு இருக்காங்க நீங்கள் உங்கள் விருப்பங்க எந்த அரிசி போட்டாலும் பரவாயில்ல நல்லா சுவையாக தான் இருக்கும் நான் பொதுவாக இது செஞ்சு காமிக்கிறதுக்காக பாஸ்மதி அரிசியை பயன்படுத்துகிறேங்க பாஸ்மதி அரிசி இல்லை வேறு எந்த அரிசியும் அது எப்படி தனித்தனியாக பிரியாமல் ஒட் ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் அது வேக வைக்கணுன்றது வந்து உங்களுக்கு ஸ்பைசி வெஜ் புலாவ் அப்படின்ற ஒரு எபிசோடில் போட்டிருக்கேன் அதை நீங்க போய் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க சரி இப்போ நம்ம இதன் செய்முறை பார்த்துடலாங்க நம்ம இப்போ இதை முதல் அடுப்பில் ஒரு பேன் வச்சிடலாம் பற்ற வச்சு சூடாகட்டும் சூடானோடனே நம்ம என்ன பண்ணலாங்க இந்த வெண்ணெய் இருக்கு இல்லையா வெண்ணெய் போட்டுக்கலாம் உருகட்டும் இப்போ இந்த வெண்ணெய் கூட நம்ம என்ன பண்ணலாங்க நெய் அல்லது எண்ணெய் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள்லாம் நினைப்பீங்க எல்லாத்துலேயும் நெய் போடுறீங்களே வெண்ணெய் அதிகமாக சேர்க்குறீங்களே கரையக்கூடிய கொழுப்பு கரையாத கொழுப்புன்னு இருக்குங்க இப்போ நெய் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கரையக்கூடிய கொழுப்பு அப்படி உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் பண்ணிச்சுன்னா இது சாப்பிட்டு நல்லா சுட சுட அந்த நாக்கு தாங்குற அளவுக்கு நம்ம சுடு தண்ணி குடிச்சிட்டோம்னா பிரச்சனை இல்லை இல்லை கொஞ்ச நேரம் கழித்து ஒரு க்ரீன் டீயோ இல்லை சினமன் டீயோ இல்லை சினமன் வாட்டரோ குடிச்சிட்டா ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காதுங்க கரைஞ்சிரும் சரி இப்போ பாருங்கள் இது நல்லா சூடாயிடுச்சு வெண்ணெயும் நெய்யும் வந்து சூடாயிடுச்சு இப்போ இந்த பெரிய வெங்காயத்தை போடுறேங்க வதக்குறேன் அது கூடயே பச்சை மிளகாயும் போடுறேங்க சீரகம் போட்டுக்கிறேன் நல்லா வதக்கணுங்க இந்த பெரிய வெங்காயம் வந்து நல்ல ஒரு பிங்கிஷ் ஆகிட்டு பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கணும் இப்போ பாருங்க வெங்காயம் நல்லா வதக்கியாச்சு அதில் நம்ம இந்த பாலக்கீரையை போட்டுக்கலாங்க கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் பாலக்கீரை ரொம்ப சீக்கிரத்தில் வெந்துடும் நல்லா உப்பு கலந்து விட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அப்படியே மூடி வச்சிடலாம் பாலக்கு நேரம் வெந்திருக்குங்க கொஞ்சம் பார்த்துடலாம் நல்லா வெந்திருக்கு நம்ம தண்ணியெல்லாம் ஒன்றும் ஊற்றலை அதுலேருந்து தண்ணி தான் விட்டுருக்கு பாலக்கீரையில் இருந்த தண்ணி தான் மூடி வச்சோம் இல்லையா அதனால் சுட்டு சுட்டாக தண்ணி பட்டு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாங்க இந்த பால் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் கொதிக்க விட்டுருலாங்க இன்னும் கொஞ்சம் பாலக்கு வேக வேகணும் இப்போ திறந்து பார்க்கலாங்களா பாருங்க ஆஹா நல்ல மனமாக இருக்குங்க இப்போ நம்ம இந்த சாதத்தை அதில் கலந்துடலாம் இது நம்ம எது வரைக்கும் கிளறணும்னா இந்த கீரையில் இருக்கிற தண்ணி சுண்டுற வரைக்கும் நம்ம அதை அடுப்புலேயே வச்சுட்டு மெதுவாக சிப்பில் வச்சுட்டு திருப்பி திருப்பி போடலாங்க இப்போ பாருங்க நல்லா அதில் இருக்கிற தண்ணி கீரையில் இருக்கிற தண்ணி பால் விட்டோம்ல அந்த இதெல்லாம் சுண்டுன பின்னாடி நம்ம இப்படி எடுத்துடலாங்க எடுத்து இப்போ டிஸ்பிளே பண்ண போகிறேன்னா பொதுவாகவே இந்த பாலக்குனால் இந்த பிள்ளைங்கள்லாம் சாப்பிட்றதில்ல பொதுவாகவே பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்கள்லாம் வந்து எந்த கீரையும் சாப்பிட்றதில்ல பாலக்கீரை அதுவும் சாப்பிட்றதில்ல பாலக்கீரை ரொம்ப நல்லது அதனால் பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் கொடுக்கணும்னா இந்த மாதிரி ஏமாற்றி தான் கொடுக்கணும் ரொம்ப சுவை கூடுதலாக இருக்கக்கூடிய விஷயத்துலலாம் சமையலெல்லாம் சேர்த்து சேர்த்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணுங்க அது பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது 
இது வந்து ரொம்ப சுலபமா இருக்கு இவ்வளவு டேஸ்டா இருக்கு சுவையா இருக்கு ஏன்னா அந்த பாலும் அந்த பாலக்கும் கலந்த ஒரு அந்த சுவைய கூடுதலாக்கி இருக்கு இது கூட நீங்க என்ன சைட் டிஷ் என்ன சாப்பிடலாம் அப்படின்னா ஒரு தயிர் பச்சடி பூந்தி ராயத்தாவோ இல்ல வெறும் தயிர்ல உப்பு சீரகத்தூள் போட்டு அந்த மாதிரி சாப்பிடுறது ரொம்ப சுவையா இருக்கும் செஞ்சு பாருங்க நீங்க எல்லாம் ரொம்ப விரும்புவீங்க மேடம் என் குழந்தை வந்து கீரை சாப்பிடாம இருந்துச்சு பாலக்கீரை எல்லாம் நீங்க சாப்பிட வச்சுட்டீங்க இந்த சுவை கொடுத்து அப்படின்னு நீங்க என்ன நிச்சயமா எனக்கு தேங்க் பண்ணுவீங்க சரி இது போன்ற நல்ல நல்ல சுவை உள்ள ரெசிபிஸ் உங்களுக்கு வேணும் இல்ல எங்களுடைய பாடல்கள் வேணும் இல்ல வந்து பியூட்டி டிப்ஸ் ஹோம் டிப்ஸ் எல்லாம் வேணும்னா நீங்க எல்லாம் செய்ய வேண்டியது ஒன்னே ஒண்ணு தாங்க அனிதா புஷ்பானம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மீண்டும் சந்திக்கலாமா நன்றி வணக்கம்